हेलो स्टूडेंट्स इतिम्य स्थित तरित ग्रुप चार्टे अध्याय मोट आठ नम्बर सेरे फेले नतून ग्रुप पढ़ार समय तो नतून ग्रुप बोलते स्थित तरित पर ही रही है प्रवाह तरित तो सिलेबस सम्बन्धे एक धारणा दी तो प्रवाह तरित मोट तीन टे अध्याय प्रथम हम देखते ही पाच ओम सूत्र रोध प्रथम अध्याय द्वित हम काश्यपे सूत्रावल और तरित संक्रांत परिमप तृतीय हे तरित शक्ति और क्षमता प्रथम चैप्टार जो शुरू करब नाम बुझते तुम्हारे अनेकटा पढ़ा अंश एखे रही है ओम सूत्र रोध तो दशम श्रेणी तुम्हारा भलोक ही पढ़ेस शुदुम्र जो पुरो जिन रही है ता ना चैप्टार्ट बस बड़ो कि नतून जिन पा जे रखम तरित कोष विभिन्न तरित कोषे समबाय से खान अभ्यंतरण रोध विभिन्न धारणागुलो पा विचलन बेग और नतून टपिक रही है तो तीन टी चैप्टर भलोक पढ़ले उच्च माध्यमिक टेस्ट परीक्षा आठ नम्बर प्रश्न पे थी जेखने एक पाँच नम्बर प्रश्न जो भेगे भेगे प्रश्न था थ्री प्लस टू कि थ्री प्लस वन प्लस वन कि टू प्लस टू प्लस वन मैं ग्रुप डी जे पाँच नम्बर तीन टे प्रश्न थे तक एक शिवर प्रश्न एखान थे अनेक समय आज अथबाओ थे बुझती पार्छ ग्रुप खूब गुरुत्वपूर्ण ये ग्रुप शेष अध्याय रही है तरी शक्ति क्षमता से खूब ही छोटो अध्याय आज एखान प्रश्न खूब कम आसे साधारण तो एक दो नम्बर मुश्किले आसे किसु कि बचरे को प्रश्न हो नहीं तो एक नम्बर और दो नम्बर चैप्टार्ट जो सबसे बस गुरुतपूर्ण परीक्षा दृष्टिकोण दो नम्बर चैप्टार्ट सम्पूर्ण नतून तो प्रथम चैप्टारे कि पुरानो जिस रही है तो वही प्रथम चैप्टार्ट शेष करते एक सुविधाओ है तुम्हारा कि पढ़ा जिसगल थको तो ये मोट आठ नम्बर मत जो बल्ल एक लंग प्रश्न पाँच नम्बर थे और दो नम्बर एक एस ए किऊ थे और जो दुई इंटू पाँच समान दस जो दागटा थे और एक एम सी किऊ थे प्रथम चैप्टार शुरू करा जा तो चैप्टारे नाम तो आगे ही तरित प्रभाव और ओम सूत्र तो प्रथम जो आलोचना रही है से तरित विज्ञान कि इलेक्ट्रिसिटी किूनीट सम्बन्धे तो यह प्रसंगे हमें बोली तुम्हारा इूनीट सम्बन्धे तुम्हारे भलो मत ही धारणा रही है मन कर देखो आप दशम श्रेणी वाट भोल्ट एम्पियर ओम यो क्योंकि व्यवहार कर प्रत्येक दिन लाइफे कि डेलि लाइफे जो वैद्युत जंत्रगल व्यवहार करी से एककगल देखते पाई से बाल्बर गाए बोलो टीवी फैने देखते पाई क्योंकि आगे एगुलो के शुदुम्र मैं प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन कि व्यवहारिक जो एकक से हिसाब से क्योंकि उल्लेख कर हत कितु आजकल परिचिति क आंतर्जा स्तरे व्यवहार कर सब जैगा रही है तेल एस आई एक पद्धति कि एस आई पद्धति व्यवहार कर क्षेत्र कंतु एक कथा माथाय रखते हैं जेम धर वार्ड भोल्ट एगल सब एस आई एकक एगल छाड़ा प्रयोजन गाउसिय पद्धति किंबा सीजीएस पद्धति किंबा प्रयोजन इलेक्ट्रोमेटिक यूनिट किंबा तरीचुम्बक एकक पद्धति व्यवहार कर बीते जो अध्यागल परपर पर पर पढ़ते थको तक चोखे क्योंकि एगल पड़े क्योंकि हाँ मूलत एस आई एकक व्यवहार कर पुरानो कि आलोचना रही है शुरूते से सबग तुम्हारे साथ आलोचना करब तो सब चे प्रथम रही है तरित प्रवाह तरित प्रवाह के जानी जल प्रवाह कि ताप प्रवाह संगे तुलना करा जाए दशम श्रेणी बीते देखे सपोज हम ए डायग्राम तुम्हें देखते बोलो बो। सपोज आप देखो नल दिए दूटो पात्र देखते जलाधार तर मध्य कि ना लेवल पार्थक्य आज एर हाई लेवल मैं उच्च लेवल ए निम्न लेवल स्वाभाविक भाव जल कोथा कथाए जाए बुझते ही पार्छ उच्च लेवल थे निम्न लेवल दिखे तई तो जल्द समस्याशीलता धर्म समय देखे इलेवेने पढ़े द्वित क्षेत्र में ताप प्रवाहर क्षेत्र देखो ए ते उच्च उष्णता बी ते निम्न उष्णता तो स्वाभाविक भाव उच्च उष्णता के निम्न उष्णता दिखे ताप जाए तो यहां दशम श्रेणी पढ़े और अष्टम श्रेणी देखे सी जेटा जो दशम श्रेणी पढ़े उच्च विभव थे निम्न विभव हमें तक पढ़े सब समय प्रभा मात्रा उच्च विभव थे निम्न विभव दिखे जाए कत जाए जत दुटोर विभव समान ना हे तर मान एखान परिष्कार हलम जे जख दुटो तरित तो वस्तु के एक परिवार जेटा एखे नाम देवा सी दिए जुक्त करा हे वस्तु दुटर मध्य तरित विभव कि विभव पार्थक्य जदि था सी तार मध्य दिए तरिदाधान प्रभाव है और यटार कारण हे उच्च विभव निम्न विभवर मध्य विभवर पार्थक्य ये बोली विभव प्रभेद किंबा विभव 
পার্থক্য এবার প্রশ্ন হচ্ছে সেই পুরনো সংজ্ঞা দশম শ্রেণীতে পড়া যে তাহলে তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে কোন পরিবাহের মধ্য দিয়ে তড়িৎ আধানের প্রভাবকেই আমরা তড়িৎ প্রবাহ বলি তাহলে কোন পরিবাহের যে কোনো প্রস্তচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময় কিংবা প্রতি একক সেকেন্ডে কিংবা এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ তড়িৎ আধান প্রবাহিত হয় তাকেই বলা হয় তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা তোমরা দশম শ্রেণীতে এটা পড়েছিলে মনেও করো এখানে বলা হতো তাকে শর্টে আমরা বলতাম কারেন্ট কিংবা বাংলায় বলতাম প্রভাব আর রাশিমালা হতো আই সমান কিউ বাই টি আই হচ্ছে প্রভাব মাত্রা কিউ হচ্ছে তড়িৎ আধান আর টি হচ্ছে সময় তার মানে আই সমান কিউ তখনই হবে যখন টি সমান ওয়ান হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আই আই কে টি এর অপেক্ষক ধরা হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ মানে অনেক ক্ষেত্র থাকবে যেখানে সময়ের সাথে আই এর মান হয়তো স্থির থাকছে না কমছে কিংবা বাড়ছে তাহলে আই ফাংশন অফ কি হবে টি হবে তোমরা কলন বিদ্যা পড়েছো তাহলে আই ফাংশন অফ টি হবে তাহলে এই রাশি ভরা থেকে আমরা কলন বিদ্যার সাহায্যে আমরা কিউ বের করতে পারি মানে ডিটি সময়ের মধ্যে যদি আমি আই প্রভাব মাত্রা এরকম ধরি তাহলে সেই সময় হচ্ছে কত ডি কিউ আধান তাহলে কিউ কত হবে না কিউ হবে ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডিটি তার মানে আমি বলতে চাইছি স্থির প্রভাহের ক্ষেত্রে যেরকম আই সমান কিউ বাই টি লিখছি ওই রকম ছোট্ট সময়ের অবকাশ ডিটি সময়ের মধ্যে ডিকিউ পরিমাণ যদি আধান যায় তাহলে আই সমান লিখবো ডিকিউ বাই ডিটি তখন ডিকিউ সমান কত আসবে আই ডিটি তাহলে কিউ সমান কত আসবে ইন্টিগ্রেশন অফ আই ডিটি ওটাই সরাসরি বইতে লেখা আছে টাইম শুরু ওই জন্য জিরো টি সময় বাদে কত হবে ওই জন্য ইন্টিগ্রেশনে আপার লিমিটে টি রয়েছে এবারে প্রভামাত্রার একক আমরা সবাই জানি এস আইতে কি হয় এমবিআর হয় তবু একবার মনে করাচ্ছি প্রভামাত্রার একক হচ্ছে তড়িৎ আধানের একক বাই সময়ের একক তো তড়িৎ আধানের একক আমরা সবাই জানি সিজিএস এ কি হয় না ইএস ইউ হয় আর এখানে সেকেন্ড হয় আমি এস আইর কথা আলোচনা করছি তাহলে এখানে লিখব কুলাম কুলাম পার সেকেন্ড এরই নাম হচ্ছে এমপিআর কিংবা ক্যাপিটাল এ পরের কথা আসে যাক তাহলে এক এমপিআর সমান কত হবে এক কুলাম বাই এক সেকেন্ড তার মানে কোন পরিবাহীর একটা নির্দিষ্ট প্রস্তুতের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যদি এক কুলম তরিতাধান প্রবাহিত হয় সেই প্রভামাত্রাকে বলা হয় এক অ্যাম্পিয়ার কেউ যদি বলে যে টেন অ্যাম্পিয়ার তাহলে বুঝতেই পারছো কেউ বলছে তরিৎ প্রভাব সমান টেন অ্যাম্পিয়ার কেউ বলছে প্রভামাত্র সমান টেন অ্যাম্পিয়ার ব্যাপারটা কিন্তু একই এইখানে তোমাদের দুটো উদাহরণের অঙ্ক রয়েছে শর্ট প্রশ্নতে লাগতে পারে এই টাইপের প্রশ্ন পরে পরে সেটা দেখবে তোমরা আপাতত উদাহরণটা দেখে রাখো আমরা এখন আলোচনায় আসব এটাও তোমরা দশম শ্রেণীতে পড়েছো তড়িৎ প্রবাহের প্রচলিত দিক যখন আমরা দুটো তরিতায়িত বস্তুকে কোনো পরিবাহী দিয়ে যুক্ত করি তাহলে আমরা জানি আধান সবসময় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় যার বিভব বেশি থাকে তাকে আমরা ধনাত্মক বিভব কিংবা ধনাত্মক বস্তু বলে থাকি আর যার বিভব কম থাকে তখন ঋণাত্মক বস্তু কিংবা ঋণাত্মক বিন্দু বলে থাকি তাহলে তড়িৎ যে বিভব যেটা আমরা স্থির তড়িত তোমরা পড়েছো যে তোমরা জানো যে পরিবাহীর মধ্যে মুক্ত ধনাত্মক তরিতাধন যদি থাকে সব সময় তার প্রভাব হয় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে আর যদি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কিংবা পরিবাহীর মধ্যে যদি মুক্ত ঋণাত্মক তরিতাধন থাকে তখন উল্টো ঘটনাটা ঘটবে কেন আধান চেঞ্জ হয়ে গেছে মাইনাস তখন কিন্তু নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে যায় যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তোমরা টেনেও দেখেছো ব্যাটারির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তরিতাধনের প্রভাবের দিক পরস্পরে বিপরীত হয় এই জন্যই দেখো মনে করো টেনে বলা হতো ইলেকট্রন যে দিকে প্রবাহিত হয় তরিত প্রভাব মাত্রা তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে এক কথায় বলতে গেলে আমরা বলবো উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তরিৎ প্রবাহের দিককে নির্দেশ করা হয় যেটা তোমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছ ডায়াগ্রামেও ওয়ান পয়েন্ট টু ডায়াগ্রামও লক্ষ্য করে দেখো উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যে রেড কালারের যে চিহ্ন রয়েছে সেটা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের দিক আর নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিক দেখো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রভাব তার মানে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভব হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের দিক আর নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রভাব কেন শ্রীনাত্মক আধান এই জন্য এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যখন আমরা জলের প্রভাবের ক্ষেত্রে দেখি তখন কি বলি না জল সবসময় হাই লেভেল কিংবা উচ্চতর লেভেল থেকে নিম্নতর লেভেলের দিকে যায় তাহলে তাপ প্রভাব কি হবে একইভাবে হাই টেম্পারেচার থেকে লো টেম্পারেচারের দিকে যায় তাহলে এখানে কারেন্টের জন্য সেম কথা বলবো হাই পোটেন্সিয়াল থেকে লো পোটেন্সিয়াল দিকে যায় এই জন্য আমরা তড়িৎ প্রভাবের সঙ্গে বায়ু প্রভাব তাপ প্রভাব কিংবা জলের প্রভাব সামঞ্জস্য কিংবা মিল বলি এবার ধাতব পরিবাহের মধ্যে কি হয় না তড়িৎ প্রভাব কার সাহায্যে হয় না মুক্ত ইলেকট্রনের প্রভাবের জন্য তাহলে ইলেকট্রন হচ্ছে ঋণাত্মক তরিতায়িত 
তাই এদের প্রভাব সব সময় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে হয়ে থাকে তার মানে তড়িত প্রভাবের প্রচলিত যে দিক রয়েছে ব্যাটারি প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে এর হবে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে এগুলো সবই পুরনো পড়া আমি শুধু মনে করেছি তোমাদের নেক্সট হচ্ছে সমপ্রবাহ এটাও টেনে পড়েছ সমপ্রবাহ মানে কোন পরিবারের মধ্য দিয়ে এক টানা একই দিকে যদি তড়িৎ প্রবাহ হতে থাকে আমি স্থির বলছি না কেন সমপ্রবাহ আবার দু রকমের হবে পরিবর্তী সমপ্রবাহ না যেটা চেঞ্জ হয় যাকে অসম বলা হয় আর আরেকটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকে তা আমরা ইন জেনারেল বলছি ওই জন্য বলবো এক টানা একই দিকে তড়িৎ প্রবাহ হলে তাকে সমপ্রবাহ বলা হয় পরিবর্তী প্রবাহ কি হবে না কোনো পরিবাহিতে তড়িৎ প্রবাহ দিক যদি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে পর্যায়ক্রমিকভাবে মানে পিরিয়ডিক্যালি যদি বিপরীত মুখে হয় যেটা একটা সাইন ওয়েভ দিলে তুমি বুঝতে পারবে কখন হাই কখন লো তাহলে ওই মুখ সবসময় ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে অবভিয়াসলি একটা নির্দিষ্ট টাইমের অন্তরালে সে নিজের যে ওয়েব ফর্ম কিংবা আকৃতি যে থাকছে ওয়েবে সেটাকে রিপিট করে একে আমরা বলি এসি এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে তড়িৎ প্রবাহের উৎসের সম্বন্ধে আসা যাক না আমরা জানি জল প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহ এক কি রকম ঘটনা যেরকম তোমরা এখানে এই ডায়াগ্রামটা দেখতে বলবো ইম্পর্টেন্ট না হলেও এখানে লক্ষ্য করেই দেখতে পাচ্ছ দুটো ডায়াগ্রামে আমরা সি নলে জল প্রবাহ বেশিক্ষণ কিন্তু চলতে পারবে না কেন চলতে পারবে না কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে এ ও বি পাত্রে জলের লেভেল সমান হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর হবে না কিন্তু উপরে একটা দেখতে পাচ্ছ পাম্প লাগানো হয়েছে পি যদি আমরা পাম্পের সাহায্যে জলকে ক্রমাগত বি পাত্র থেকে আবার এ পাত্রে পাঠিয়ে দিই আর জলের যে লেভেলের যে পার্থক্য মানে এ তে বেশি বি তে কম যদি বজায় রাখি তাহলে কিন্তু এক টানা জল প্রভাব কিন্তু হতে থাকবে কিন্তু পি পাম্পকে চালাতে গেলে অবভিয়াসলি এই পাম্পটা চালাতে গেলে আমাকে বাইরে থেকে শক্তি সাপ্লাই দিতে হচ্ছে তাহলে এই বার্ষিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে সি নলে জল প্রবাহের উৎস হিসাবে কাজ করছে একইভাবে আমি যদি এই বি ডায়াগ্রামটা তোমাদের দেখতে বলি তাহলে তুমি সেখান থেকে যদি ভালো করে তোমরা দেখো তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে এ ও বি বস্তু দুটির মধ্যে একটা স্থায়ী বিভ পার্থক্য বজায় রাখার জন্য সি পরিবাহিতে একটা না তড়িৎ প্রবাহ যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে পাম্পের মতো কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ বাইরে থেকে শক্তি তাহলে এই কাজ করার যে এই ব্যবস্থাটা কোন একটা বার্জিক সাহায্য মানে এক্সটার্নাল কিংবা কোনো বার্জিক শক্তি সাহায্য নিচ্ছে তাহলে এর ফলে বস্তুর মধ্যে একটা স্থায়ী বিভ পার্থক্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে ওই ব্যবস্থাই হল পরিবাহি তার যেটা সি এখানে নাম দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ সিতে একটা না তড়িৎ প্রবাহ ঘটানোর কারণ কিংবা উৎস একেই আমরা সংক্ষেপে বলে থাকি সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি কিংবা তড়িৎ উৎস এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে ডায়াগ্রামগুলো দেখলাম এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ডায়াগ্রাম এখান থেকে কয়েকটা টার্ম আমাদের ক্লিয়ার করে দেওয়া খুবই জরুরি হবে যেরকম তড়িৎ বর্তনই কাকে বলে তো তড়িৎ বর্তনী কাকে বলে কি করে বুঝবো না তোমাদের বইতে দেখবে পরপর পরপর রয়েছে তোমরা দেখবে আমি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ডায়াগ্রাম দেখে তোমাদের বুঝিয়ে দিই তাহলে তোমাদের বুঝতে খুব সুবিধা হবে এখানে দেখো এ সি বি পি এ এটা একটা পথ তাহলে এই যে পথটা আছে এটা তো বিচ্ছিন্ন নয় এটা তো অবিচ্ছিন্ন মানে কন্টিনিউস তাহলে মুক্ত তড়িৎ আধান এই প্রভাপথ দিয়ে যাচ্ছে কোনো ছেদ ছাড়া এই ধরনের অবিচ্ছিন্ন পথকে আমরা তড়িৎ বর্তনী বলে থাকি নেক্সট কি না বদ্ধ বর্তনী মুক্ত বর্তনী ধরো আমি এই জলের উদাহরণটাই যদি আসি আমি যদি স্টক কক লাগিয়ে প্রয়োজন মতো জল ছাড়লাম কিংবা বন্ধ করলাম যেরকম ধরো সুইচ অন করে ফ্যানকে অন করছো কিংবা সুইচ অফ করে ফ্যানটাকে বন্ধ করছো তাহলে এই যে চালু করা আর বন্ধ করা যদি আমরা সুইচ অন করি কোনো বর্তনীতে তাহলে স্বাভাবিকভাবে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপারটা থাকছে না তা না একেই বলা হয় বদ্ধ বর্তনী কিংবা আমরা একে বলতে পারি অন স্টেট কিংবা সংহত বর্তনী বলা হয় আবার যদি সুইচ অফ করে দিই তাহলে বর্তনী কি হবে কাটা পড়ছে তাহলে কি ছেদ যুক্ত হচ্ছে তখন তাকে বলি আমরা ওপেন সার্কিট তাহলে ক্লোজ সার্কিট ওপেন সার্কিটের মধ্যে পার্থক্য তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ক্লোজ সার্কিট মানে হচ্ছে সুইচ অন অবস্থা আর সহজে বলতে গেলে অফ অবস্থা থেকে আমরা বলি খণ্ডিত বর্তনী কিংবা ওপেন সার্কিট নেক্সট আমাদের আলোচনা বিষয়বস্তু হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহের সুষমতা মানে কি একটা বর্ধ বর্তনীর মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটা বিন্দুর মধ্য দিয়ে তড়িৎ আধান যাচ্ছে কিন্তু যদি একই হারে যায় প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো যাচ্ছে পরের সেকেন্ডেও তাই তারপরে সেকেন্ডেও তাই এরকম যদি ক্রমাগত চলতে থাকে তাহলে কিন্তু তড়িৎ প্রভাব মধ্যে সুষমতা আছে যদি দেখা গেল তড়িৎ প্রভাব মাত্রে একই রেট নেই তখন তাকে বলা হবে সুষম তড়িৎ প্রভাব বলা যাবে না তখন একটা অসম ব্যাপারটা চলে আসছে নন ইউনিফর্ম ব্যাপার চলে আসছে এবার ইন্টারনাল সার্কিট কি না তোমরা এই ডায়াগ্রামে আবার চলে এসো এই ডায়াগ্রামে একটু 
बर्तन बीपीए अंशे को बार्षिक शक्ति छाड़ा भेबे देखो तरी शक्ति रूपान्तरित हमने की बर्तन बीपीए अंशे को बार्षिक शक्ति इलेक्ट्रिकल एनार्जी ते रूपान्तरित अंतर्गत और ये अंश के इंटरनल सार्किट मान जेखने अन्न को शक्ति तरी शक्ति रूपान्तरित हेखने जो ठीक है बहिर्वर्तन की है ना नीचे देखते ही पाच जेखने जे एर विभव बस विभव कम तेल की ए सी वि अंशे तरी शक्ति अन्न को शक्ति रूपान्तरित हे जे रखम तुम लाइटर सूच अन कर ले आलो एवं ताप शक्ति पाओ तो दिए तो छे तुम आलो एक ही फैन जो चाले दिए तो कारेंट तटर क्षेत्र की देखल कारेंट दिए पे आलो एवं ताप फैन क्षेत्र की दिए वैद्युतिक शक्ति किंबा तरी शक्ति पे क्रिक शक्ति जेखने देखो बार्षिक शक्ति तरी शक्ति रूपान्तरित है बर्तन से ही अंश हम अंतर्तन ठीक है नेक्स्ट हेखने देखो तरी शक्ति अन्न को शक्ति रूपान्तरित हेता बला है बहिर्वर्तन अभिमुख की है एक आगे तुम्हारे जे एखे एर विभव बसि बर विभव क्योंकि कम तर मान बहिर्वर्तन उच्च विभव थे निम्न विभव दिखे कारेंट जाए एर दिखे जाए इलेक्ट्रन जा दिखे रखते हैं नेक्स्ट आलोचना आलोचना दशम श्रेणी पढ़े तरित चालक बल जो पाइप मध्य दिए तरल कि जल जा तो जल प्रवाह बजाय रखार जो बहरे थे बल प्रयोग करते हैं एक ही भाव को जो तरित प्रवाह चालू रखते चाहिए तरह तो कि प्रयोजन हार कथा जदि जल चालू रखार जो बल प्रयोजन है तेल जलर मत ही तो एखे प्रवाह हे आधान तो से ही बल्ट की बल्टा के प्रवाहित नाम दी से हे तरित चालक बल से तरित चालक बल दरुण ये जिनटा हो नाम मध्य एक बेपार रही है बल शुने अने की भाव तो एर मात्रा तो एम एल टी टू माइनस टू है कि बल से निटन सूत्रे पड़ा बल सरकम है ना ये क्योंकि वास्तव में कोकम बल क्यु नय नाम शुद्ध यही कारण देवे जेहेतु तरित उत्स के सरबराह करा क्षटा कर डायनम एक बैटारी मैं तरित कोष से कि है को बार्षिक शक्ति तरी शक्ति रूपान्तरित है साधारण रासायनिक शक्ति तरी शक्ति रूपान्तरित है से ही तरित चालक बल कि इम एफ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पत्ति कि उद्भव हो तरित चालक बल का बोलो ना को तरित उत्सर मध्य दिए निम्न विभव थे उच्च विभवे एक एकक परिमाणे तरिताधान स्थानान्तरित हार फले कि करार्ज ओ उत्से जे परिमाण तरी शक्ति तैरी है से ही उत्स के किंबा ता बला है उत्सर तरित चालक बल तर मान तरित उत्सर मध्य दिए लो थे हाई पोटेंसियल एकक परिमाणे धनत्मक किंबा आधानी बोला भलो है को एकक परिमाणे तरित आधान के स्थानान्तरित करार्जन ओ उत्से जे परिमाण तरित शक्ति उत्पन्न है तेरे तरित चालक बल की बोलो बोलते पर कत परिमाण तरित शक्ति गे ब स्थानान्तरित तरित आधान मिल रही प्रचलित संज्ञा रही है जो दशम श्रेणी पढ़े तरित उत्सव जो बहिर्वर्तन प्रभाव पाठाय तर मान मुक्त बर्तन से ही समय उत्से दुई प्रान विह पार्थक्य तरित चालक बला है तो ये तुम्हारा पढ़े दशम श्रेणी तो यहां पढ़ते पर सुविधा नहीं पर पेजे जो आलोचना रही है तरित उत्स ये तरित उत्स कि तरित पाई कि भाव ना तरित उत्स कि श्रेणी विभाग रही है जैसे बोली क्लैसिफिकेशन अफ सोर्सेस अफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट आर द क्लैसिफिकेशन ना एक हे तरित कोष मान इलेक्ट्रिकल सेट द्वित हे डायनम 
ইলেকট্রিক সেল কিংবা তড়িৎ কোষ মানে কি যে তড়িৎ উৎসের অভ্যন্তরে কোন সচল যন্ত্রাংশ থাকে না কোন মেশিনারি যন্ত্রাংশ কিন্তু থাকে না তাকেই বলা হয় তড়িৎ কোষ আমি সবচেয়ে সহজ উদাহরণ দিতে পারি যে কোন রাসায়নিক কোষ আমরা সেই ঘড়িতে লাগানো পেন্সিল ব্যাটারি হোক কিংবা আমাদের ঘড়ির ব্যাটারি গুলো কিংবা যেরকমই আমরা বলি না কেন সে নর্মাল ধরো আমাদের টর্চের ব্যাটারি গুলো সবগুলোই সে রাসায়নিক কোষ গুলো সৌর কোষ যেগুলো সোলার প্যানেল গুলো ইউজ হচ্ছে তোমরা দেখছো সোলার সেল গুলো ফটো ভোল্টাইক কিংবা ফটো ইলেকট্রিক সেল গুলো এবং নিউক্লিয় সেল গুলো সবগুলো তৈরি কোষ কিন্তু ডাইনামা কি হবে না এখানে সচল যন্ত্রাংশ থাকবে ওই ম্যাটেরিয়াল গুলো থাকবে কিন্তু আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর যে সিলেবাস রয়েছে সেটা শুধুমাত্র রাসায়নিক কোষ কিংবা আমরা বলতে পারি যে তড়িৎ কোষের রাসায়নিক কোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সৌর কোষ আমরা পরে মডার্ন ফিজিক্স এ পড়ব আর তড়িৎ কোষটাও সেই মডার্ন ফিজিক্স কিংবা কোয়ান্টাম তত্ত্বতে পড়ব এবারে প্রশ্ন হচ্ছে রাসায়নিক কোষ যেহেতু আমাদের সিলেবাসে রয়েছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জন্মাচ্ছে যে তাহলে রাসায়নিক কোষ আমাদের কি প্রকারের হবে কি কি হবে সেই সম্বন্ধে তাহলে আমাদের জানতে হবে তাহলে এখানে আমি একটা জিনিস বলি রাসায়নিক কোষের যেটা মূল ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রাথমিক কোষ দ্বিতীয় হচ্ছে গৌণ কোষ তো আমাদের এই ভিডিওতে আমরা এই প্রাথমিক কোষ আর গৌণ কোষ সম্বন্ধে একটু জেনে নেব তারপরে তার একটু আরো কয়েকটা জিনিস টপিক রয়েছে সেটা সেকেন্ড ভিডিওতে জানবো প্রাথমিক কোষ মানে এই ধরনের কোষে রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে কিন্তু রূপান্তরিত হবে যেহেতু কোন বার্ষিক তড়িৎ শক্তির আমরা সহায়তা কিংবা সাহায্য নিচ্ছি না তাহলে সহায়তা ছাড়াই করছি তাই এদেরকে প্রাথমিক কিংবা ফান্ডামেন্টাল কিংবা প্রাইমারি সেল বলা হয় তো সহজ উদাহরণের মধ্যে তোমাদের পরিচিতর মধ্যে ভোল্টিয়া কোষ রয়েছে লেকলেন্স কোষ রয়েছে কিংবা ড্রাই সেলগুলো রয়েছে যেগুলো আমরা ব্যাটারিতে লাগাই মানে আমাদের ওই টর্চের ব্যাটারি হিসাবে যেটাগুলো ইউজ করা হয় তাহলে ভোল্টিয় কোষ লেকসেন কোষ শুষ্ক কোষ ন্যানেল কোষ সবগুলোই হবে কিন্তু একটা প্রবলেম রয়েছে এখানে যেহেতু এই বহির বর্তনীতে তড়িৎ প্রভাব পাঠাচ্ছে গৌণ কোষও পাঠায় কিন্তু এই যে কোষের ভিতরে যে সক্রিয় উপাদানগুলো থাকবে যত তুমি ব্যবহার করতে থাকবে যেমন দেখবে ব্যাটারি আমরা একটা ঘড়িতে লাগাচ্ছি আমাদের আবার পাল্টাতে হয় কিছু মাস পর ব্যবহার যখন ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যায় আমরা কিন্তু তাকে রিচার্জ করার অপশনটা থাকে না তাহলে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে অবশ্যই সে সম্পূর্ণ অকেজা হয়ে যায় তার মানে সেই সক্রিয় উপাদানগুলো নিষ্ক্রিয় উপাদানে পরিণত হয়ে যায় এই তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে আমরা বলি অপ্রত্যাবর্তক মানে পুনরায় অপোজিট দিকে বিপরীত বিক্রিয়া কিংবা বিপরীত দিকে ঘটানো সম্ভব হয় না তাহলে নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলোকে আমরা আগের সক্রিয় উপাদানে ফিরিয়ে আনতে পারি না ফলে ভবিষ্যতে কোষটা আর ব্যবহার করা যায় না কিংবা ভবিষ্যতে ওই কোষ থেকে আমরা তড়িৎ শক্তি আর পেতে পারি না তাই কোষটাকে বাতিল করে অথবা কোষের ভিতরে থাকা উপাদানগুলোকে পুরোপুরি বের করে নতুন উপাদান দিয়ে কোষটাকে পাল্টে ফেললে আবার ব্যবহার কিন্তু করা যায় কিন্তু গৌণ কোষ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা এটা কিন্তু অপ্রত্যাবর্তক নয় এটা কিন্তু প্রত্যাবর্তক তোমরা দেখবে আমাদের গাড়িতে কিংবা ঘরে যে আমাদের ব্যাটারিগুলো আর রয়েছে যেটাকে তোমরা ইনভার্টার বলো ট্রাকে রয়েছে বাসে রয়েছে যে ব্যবহার করা হয় বড় বড় ব্যাটারিগুলো সেগুলো সব হচ্ছে এই গৌণ কোষ এই ধরনের কোষে কি হয় না রাসায়নিক শক্তি তৈরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যেটা তোমরা আগেরটাও দেখেছিলে কিন্তু এই কোষ বারবার ব্যবহার করা যায় বারবার ব্যবহার করা মানে এটা যে সারা জীবন ব্যবহার করা যাবে কিন্তু তবুও কয়েক বছর সুন্দর ব্যবহার করা যায় তো তরিতায়িত করার পর কিংবা তরিতায়িত করার জন্য যে বাহ্যিক তরি শক্তি আমরা ব্যবহার করছি সেই তরি শক্তিটা এখানে ব্যবহার করব যাতে করে পুনরায় ব্যবহার করা যায় তার মানে কোষটাকে বারবার ব্যবহার করার জন্য আমরা কোষটাকে চার্জ করতে পারি যেরকম তোমরা দেখো মোবাইলকে আমরা চার্জ করি ব্যাটারিটা কয়েক বছর সুন্দর চলে যায় তাহলে বহির্বর্তনীতে তড়িৎ প্রভাব পাঠানো হয় কোষের সক্রিয় উপাদানগুলোকে নিষ্ক্রিয় উপাদানে পরিণত হতে থাকে কিন্তু তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো প্রত্যাবর্তক তাহলে বিপরীত প্রক্রিয়া কিংবা বিপরীত বিক্রিয়া ঘটিয়ে ওই নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলোকে আমরা আবার সক্রিয় উপাদানে ফিরিয়ে আনতে পারি তো এটা হচ্ছে এর পজিটিভ ব্যাপার পরে আমাদের এই প্রাথমিক এবং বুঝতে পারছ যে গৌণ কোষ তার পার্থক্য আমাদের পড়তে হবে কিন্তু একটা কথা বলে রাখি যেটা পরীক্ষাতেও প্রশ্ন রয়েছে যে নিষ্ক্রিয় উপাদানগুলোকে আমরা সক্রিয় উপাদানে ফিরিয়ে আনতে পারি বিপরীত বিক্রিয়াও ঘটাতে পারি এই জন্য কোষটির তুলনায় বেশি তড়িৎ চালক বল যেটা রয়েছে কোন বার্জিক উৎস তার থেকে কিন্তু কোষ্টিতে তড়িৎ প্রভাব পাঠানো হয় যেরকম চার্জিং করার সময় তোমরা দেখবে ব্যাটারি হয়তো লেখা আছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট কিন্তু তুমি যে চার্জ দিচ্ছ সাপ্লাই সেটা হচ্ছে কিন্তু দুশো কুড়ি ভোল্ট কিন্তু তাহলে অন্তবর্তনীতে যেদিকে তড়িৎ প্রভাব হয় তার বিপরীত দিকে
আবার কাজ করতে শুরু করে তাহলে এই যে গৌণ কোষ যে কাজ করে সেটা দুভাবে কাজ করে মানে দুটো তার কনসেপ্ট রয়েছে তো সেটা কি না একটা হচ্ছে আমাদের তড়িৎ খরণ যেটা ডিসচার্জিং তুমি মোবাইল চার্জ দিলে তারপর তুমি ব্যবহার করছো তাহলে ডিসচার্জ হচ্ছে ব্যাটারি তার মানে কি কোষ যখন বহির্বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ পাঠাচ্ছে তখন আমরা তাকে তড়িৎ খরণ কিংবা ইংলিশে বলি ডিসচার্জ হওয়া কিংবা ডিসচার্জিং তাহলে এখানে কি শক্তি কি শক্তি রূপান্তরিত হলো খরণের সময় রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হলো নেক্সট হচ্ছে তড়িতাহিতকরণ মানে কি তড়িতাহিতকরণে কি হয় না আমি বাইরে থেকে যেরকম আমরা চার্জার দিয়ে চার্জ দিচ্ছি মোবাইলকে তাহলে বার্ষিক উৎস থেকে তড়িৎ প্রবাহ পাঠিয়ে যে কোষটা অকেজ হয়ে গেছে ব্যবহার করার ফলে কিংবা ডিসচার্জের ফলে তাকে আবার কর্মক্ষম কিংবা তাকে আবার ব্যবহারের উপযোগী করে নেওয়া হচ্ছে বিপরীত প্রক্রিয়া কিংবা বিপরীত ঘটনা ঘটিয়ে একে বলা হয় তড়িৎ আহিতকরণ এই ক্ষেত্রে বার্ষিক তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে কিন্তু রূপান্তরিত হয় তাহলে বার্ষিক তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল আবার সেই রাসায়নিক শক্তি যখন ডিসচার্জ হবে সেই তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে বারবার ব্যবহার করতে 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 করার জন্য এই বিক্রিয়াটি কিংবা এই প্রক্রিয়াটি বারবার করা যায় কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আহিতকরণের সময় আমরা দেখলাম তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হলো কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকলো পরে এই সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিকে আমি পুনরায় তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে তড়িৎ প্রভাব পেলাম তাহলে দেখো বিপরীত দিকে করতে পারছি তার মানে এই কোষটা সঞ্চয় করতে পারে তাই এর নাম হলো সঞ্চয় কোষ বা সঞ্চয় কোষ বা সঞ্চয় কোষও বলা হয় মানে স্টোরেজ সেল কিংবা অ্যাকুমুলেটারও বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে জানলাম যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কোষ হয়ে থাকে একটা প্রাথমিক কোষ একটা গৌণ কোষ আর আরেকটা হয় যেটা সেটা হচ্ছে এই মানব কিংবা প্রমাণ কোষ এই কোষ কি হয় না যতক্ষণ সক্রিয় থাকবে ততক্ষণ তরিচালক বলে কিন্তু একটুও পরিবর্তন হবে না মানে মোরললেস কনস্ট্যান্ট থাকে তাই এই কোষকে আমরা প্রমাণ কোষ হিসাবে ধরে থাকি তাহলে এই কোষের তরিচালক বলে স্থির মানের সঙ্গে অন্যান্য যে ব্যাটারিগুলো রয়েছে তার আমরা তুলনা করতে পারি তাহলে এটাকে একটা নির্ণায়ক হিসাবে কিংবা একটা স্ট্যান্ডার্ড কিংবা প্রমাণ হিসাবে ধরতে পারি এই ক্রোস প্রায় মানে তড়িৎ উৎস হিসাবে একে কিন্তু ব্যবহার করা হয় না এ শুধু কি এ সাপেক্ষে অন্য কোষের হিসেবটা করা হয় মানে এ হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু আর কি যেরকম আমরা বলি প্রমাণ বায়োমেটার যাব ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার তাহলে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পাঁচ তো মেচার তার সাপেক্ষে আমরা বলতে থাকি যে আটাত্তর তার মানে নর্মাল থেকে দুই বেশি ঠিক ওই হিসাবটা করে থাকে আন্তর্জাতিক ভাবে যে প্রমাণ কোষটা কি মানব কোষটা ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ক্যাডমিয়াম সেল কিংবা ওয়েস্টার্ন ক্যাডমিয়াম কোষ ভোল্ট এককের আন্তর্জাতিক মানে সংজ্ঞা যে নির্ধারণ করা হয়েছে যে স্থিত তরিচালক বলের মান হচ্ছে এর কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট থ্রি জিরো ভোল্ট এই ওয়েস্টার্ন ক্যাডমিয়াম সেল এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মান আর কোষের চিহ্ন তোমরা আগের থেকেই জানো যে যেটা বড় লম্বা দাগ থাকে সেটা ব্যাটারি প্লাস তোমরা পড়েছো এটা সেভেন এইটে পড়েছো টেনেও পড়েছো আর যেটা ছোট দাগ থাকে যেটা মাইনাস চিহ্ন লেখা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্ত এবারে পরিবাহ তার দিয়ে যখন যুক্ত করব তখন আমার একটা সার্কিটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তার মানে দুটো সমান্তরাল রেখাংশ টানতে হবে যেটা বড় থাকবে সেটা ধনাত্মক মেরু ব্যাটারি ধনাত্মক মেরুকে প্রদর্শিত করে আর যেটা ছোট সেটা ব্যাটারি কিংবা কোষে ঋণাত্মক মেরুকে নির্দেশ করে ओके नेक्स्ट भिडियोते गौण कोषे प्रैक्टिकल गौण कोषे आलोचना करब